Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui sur la plage de Menam Palan, à côté du temple, à côté du port Lampaya, se tient un petit marché. Alors ça va devenir permanent. On a notamment les wonton ici. Wonton Ici la dame nous propose, c'est du durian. De rien, ouais. Ici on a des rambutans, tout à fait fruits de saison. 40 battes les rambutans, c'est pas cher du tout. Une omelette aux moules. Tarif. C'est une Il y a une omelette aux une omelette aux huîtres est également proposée pour le prix de 80 bahts. Un petit peu de musique, différents stands. Profitez-en pour aller visiter le temple de Menam Pralan qui a été entièrement rénové. Regardez, vous pouvez manger des petits crabes frits. Ou des crevettes. Très intéressant. Ça commence par des phases d'éducation. Le tri sélectif n'est pas obligatoire, n'est pas réalisé à Kosamui dans les maisons. Mais de temps en temps, sur des initiatives comme ça, ça commence à montrer l'exemple. Donc on commence à trier un petit peu de musique et également des tables. Des tables pour vous permettre de déguster ce que vous achetez sur le marché devant le temple de Menam Pralan. Ici on vous propose une salade à la mangue. Ça ressemble un petit peu à la salade papaye. Ici on vous propose des sushis. Sushi maison. Voilà, ils sont faits minutes. Hein. On est en train de les faire justement maintenant. barbecue avec des fruits, des légumes. Voilà, c'est donc désormais tous les samedis après-midi à partir de 13h. Ça va des cas Alors, on a un petit orage qui s'annonce. Alors, je vais filmer rapidement pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a sur les différents stands. Ici, c'est plutôt du côté des desserts, toujours fait minute. Vous voyez, ce sont des gaufres au lait de coco. Voilà, on a encore des rambutans. Le rambutan, c'est ce fruit rouge qui ressemble à un litchi à l'intérieur. Ici, un ilongon. Ici, ce sont des longanes. Le longan, c'est également un fruit qui est blanc à l'intérieur. Et là, c'est un jackfruit. Et là, c'est la pomme de Jacques, le fruit du jacquier. Kaponka, kaponka. Regardez, les spaghettis façon pas de taille. Ça, vous connaissez bien. 20 baht la petite assiette. C'est vraiment des prix défiant toute concurrence. Vous voyez, c'est bien la saison, la pleine saison du rambutan. Des très beaux fruits. Chai, YouTube, vidéo YouTube. Ici, on vient de me préciser que c'était une ferme bio, organique. Donc, vous voyez, ça se retrouve notamment au niveau des couleurs des fruits. Ils sont bien rouges, ils sont gros et sans doute très juteux. Alors, on dit qu'elle fait aussi du mango sticky rice. Et là, vous avez des huîtres. Les, les huîtres en Thaïlande sont vendues en dehors de la coquille. Ça nous fait drôle, nous, Européens, on n'a pas l'habitude de ça. On est au bord de l'eau, regardez comme c'est mis. Alors ici, ça sent super bon. En fait, ils font une soupe à base de poulet et également un, un, genre, de, un genre de curry avec du riz. Et de, ou des noodles. Voilà. Alors ici, il y a 
différents plats. Là, j'ai l'impression que c'est lab. Annie, lab, lab kai Lab mou. Lab mou, ok. Lab mou. Voilà, ça c'est du lab. Le lab, c'est... Ok, kapunka. Ok. Panu Ah, Fish Ah, ok, plein amour, ok, kapunka. Voilà, la cuisine typiquement thaïlandaise que vous n'allez pas retrouver sur tous les marchés ou en tout cas pas dans les restaurants. Donc n'hésitez pas à venir goûter. Ça, ça m'a l'air super appétissant. Mmh. C'est assez rare de voir du canard sur les marchés, mais voilà. Alors je suis désolée si ça bouge un peu, mais je ne savais pas que ce... je ne connaissais pas l'existence de ce marché. Donc je suis arrivée à l'improviste alors que je venais me balader. Euh, donc je n'ai pas mon stabilisateur avec moi. Et comme c'est apparemment le quatrième épisode de ce marché qui va se tenir désormais tous les samedis. Eh bien, euh, voilà, de quoi s'occuper et faire une nouvelle petite sortie si, vous, si ça vous intéresse. Ça, je pense que c'est du porc frit, ici. Ça, vous devriez goûter. C'est vraiment succulent. Quand c'est pas gras, si c'est cuit au four, c'est vraiment délicieux. Alors ici, on a des moules. Regardez la taille des moules en Thaïlande. Elles sont énormes. Et ici, des coques. Ça, avec des spaghettis, c'est une tuerie. Mmh. Voilà, on a une petite orage, donc ici ça a été couvert. Dommage parce qu'il y a quelques vêtements, ici pour les enfants, ici il y avait du blanc. Malheureusement, ils sont obligés de couvrir. Ça va pas durer, hein. c'est juste un petit nuage. Ok. <rire> des petits jouets pour les enfants 10 bahts c'est rien du tout et ici ben pareil des petits jouets, des petits gadgets voilà aussi quelques tissus et là vous avez un petit dessert à tester en fait c'est du régluant kaoniao avec du, du lait de coco et du sucre de coco. C'est très bon, essayez. Et là, regardez, c'est de la viande de porc qui est euh, sur laquelle on met des graines de sésame et ensuite on le fait frire. Ça fait un petit peu comme des petites grappes, des petites grappes et c'est servi comme ça. C'est une tuerie, ça coûte 20 bahts. Kapoka. Bon, la pluie n'a vraiment duré que quelques minutes, donc à nouveau euh, les gens ressortent. Et puis il y a même des stands que je n'avais pas vus ouverts en passant, comme euh, ici. Et ça, vous allez me dire, vous en trouvez euh, partout, en France, en Turquie ou autre. C'est le, le kebab au poulet. Et en Thaïlande, ils y mettent toutes ces sauces là que vous voyez exposées ici. Et je vous garantis que c'est vraiment super bon. Et alors des gammes de prix vraiment pas chères du tout. Ça coûte 140 bahts euh, quand c'est au fromage. Il euh, euh, y en a 100 bahts, voilà. Et ça, je sais pas ce que c'est, mais pas du tout. Alors ça ressemble à quoi Alors je me demandais ce que c'était parce que ça ressemble à du chocolat, mais ça n'est pas du tout de chocolat. Euh, en fait, ce sont des comme des pancakes au, à la noix de coco et au lait de coco. Ok, Kaponka, Annie Gibat C'est bat, 50 bat. On l'appelle le Pralan Walking Street. Ça sera tous les samedis de 13h à 23h. Et ça se présente sous la forme d'un petit marché avec des bonnes choses à déguster. Et ici, on a des fruits de mer à emporter. On peut vous les cuire. Vous voyez, ça, c'est des coques. Ça va, Deka Tairoub Daimaka Kaponka on a des crevettes fraîches, des moules, des coques. Et au niveau des... Il y a des huîtres aussi. Voilà. Et au niveau des prix, ben les moules, vous voyez, elles vont entre 60 et 100 bahts. C'est-à-dire à peu près 2, entre 2 et 3 euros. Et là, les coques, les huîtres. Et on peut même vous les faire cuire. Génial. 
Voilà, et eh bien c'est bon à savoir. La semaine prochaine, je reviendrai en ayant faim <rire> parce que là, je sors de table pour tout vous dire. Ça se trouve juste en face du port de Minam Pralan, le petit port de Lompraya. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo découverte. Les allées se sont un petit peu vidées malheureusement parce qu'il y a un petit nuage de pluie qui est arrivé. Si vous avez l'occasion de venir à Koh Samui, n'hésitez pas à venir découvrir ce petit marché le samedi après-midi. On l'appelle le Walking Street Na Pralan. Et ça se passe ici sur la plage de Ménam, à proximité du temple de Pralan et du port de Lompraya. A bientôt, bye bye